У многих народов есть праздники, посвященные доблести национальных героев, когда особенно почитается память погибших воинов, положивших жизнь за свое отечество. Такой памятной датой для сербского народа стало сражение на Косовом поле в 1389 году. В память об этом событии и сербских святых в этой битве во славе Божией просиявших общественная организация сербов, проживающих в Краснодаре, провела праздник видов дан. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, в мероприятии принял участие руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протерей Александр Игнатов. Хотелось бы, пользуясь возможностью, поздравить всех вас с удивительным днем, который соединяет два события. С одной стороны, это Великая битва Косово и Метофии, 1300 89 год. Но эта битва была проиграна. Почему же сербский народ празднует так торжественно это событие? Потому что она была проиграна телесно, видимо, но духовно была одержана победа. Потому как князь Лазарь перед этим сражением вместе со своим воинством и с народом пришли в Божьи храмы, исповедали грехи свои и причастили святых христовых таинств, без которых серб не серб, без которых русский не русский, без которых христианин не христианин. И когда князю Лазарю было явление ангела, который задал ему вопрос, ты хотел бы победить в битве земной и получить награду победителя воина, или ты хотел победить в духовной борьбе? и получить Царствие Божие. И князь Лазарь Сербский избирает победу духовную, чтобы не потерять Царствие Божие. Лучше смерть со Христом, чем жизнь без Христа. И все это день. Они положили душу свою за други своя и увенчались духовной, вечной, царственной победой. Вот почему сербский народ празднует этот день не как поражение, а как свою духовную победу. В этот день в парке 30-летия Победы состоялся фестиваль сербской культуры. Были представлены иконы почитаемых святых, небольшая выставка предметов быта, работы мастеров прикладного искусства и сербская кухня. В ходе мероприятия прозвучали национальные песни, выступили танцевальные коллективы. Как важно укреплять дружественные связи между русским и сербским народом, объединенных православной верой, сохраняющих традиционные семейные ценности, почитающие историю и культуру своего народа. И мне хотелось бы пожелать сегодня всем сербам и всем русским, чтобы мы поняли, что самое главное, что у нас есть, это вера во Христа, победителя смерти, который своим воскресением подарил нам с вами жизнь вечную. Вот потому, если будет Христос у нас на первом месте, как говорил блаженный Августин, то все остальное будет на своем. Если будет объединяющая сила веры, сила церковной молитвы, если между нами будет Христос, то между нами всегда будет и братство, и любовь, и взаимопонимание. Поэтому я всех вас, дорогие, поздравляю с сегодняшней победой, которую вы празднуете. Потому что все земные победы, они забываются, они уходят в историю. А любовь ко Христу, победившего смерть, остается в сердцах людей навсегда. И если будем любить Христа, мы всегда будем любить друг друга. С праздником, дорогие братья, во Христе, сербы! Юные и пожилые, начинающие свой духовный путь и забывшие его, возвращайтесь ко Христу. Это возвращение сделает нас единым, не национальным, а единым Христа любимым народом. С праздником вас и храни всех вас Христос.